Neće moji dragi gledatelji preporučiti jedan sok od jedne specijalne biljke koje se naziva aronje. Zapravo u današnjoj emisiji ću vam više govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima ovog specijalnog bobičastog voća koji danas se primarno uzgaja u Europi, specijalno u Istočnoj Europi, a pod rijetlom je i same Sjeverne Amerike. Ostanite naravno obavezno do kraja emisije jer na kraju ću vam dati nekakvu recepturu kako bi vi trebali napraviti sok od aronije. I ako ga konzumirate svaki dan, recimo 15 dana, moguće da ćete imati velike zdravstvene blagodati da ćete ostati iznenađeni. Danas kada govorimo aronija ili se još naziva crnoplodna aronija ili latinski aronija melan karpa je biljka iz porodica ruža koja posjeduje mnoga ljekovista svojstva. Ove bobice mogu biti oporne kad su zrele, porijekom su i naravno iz Sjeverne Amerike. Njezin uzgoj ne zahtjeva nikakvu posebnu brigu pa je pogodna za sadnju manjim vrtovima i na manje plodnom tlu. Odnosi hladne temperature i treba oko 600 mm padalina godišnje. Ono što je dakle danas nevjerojatno bitno za reći, dakle ona se koristi isto tako stoljećima unatrag, samo što to ljudi jednostavno ne znaju. I biljka je specijalna jer nema nekih prirodnih neprijatelja. I ono je jako dobro za ovu biljku, da se praktično uopće ne mora niti šprisati herbicidima, pesticidima koji puno puta značajno negativno utječu na plod i iz ove perspektive biljka izvan reda. Apsolutno koriste se u tradicionalnim receptima kao što je pemikan vrsta suhka mesa. To je simbol snage i otpornosti u raznim plemenskim legendama i pričama. Sadreže velike količine vitamina C, vitamina E, vitamina K, B1, B2, B6, pantotensku kiselinu, magnezi, kalci, kali, željezo i cink, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, biljka je, kao i svi ovi dakle, plodovi, šumski plodovi ili to bobičasto voće, je ono najzdravije voće danas na svijetu. Krsato je vlaknima, mineralima, vitaminima, antioksidacijama. Što možete očekivati kada ovako biljku redovito konzumirate kao recimo sok? Prije svega možemo reći da je krcata antioksidancija. To je svakako najvažniji aspekt aronije. S obzirom na to da postoje deseci različitih antioksidanasa, naguranih u ovu jednu vrstu voća. Od kvercetina, epikatehina, kofeinske kiseline, do luteina, zaksantina, karotena. Aronije pružaju ogromnu količinu antioksidativne zaštite, što vama značajno može poboljšati zdravlje. Dakle, antioksidanci su one prirodne ili kemikalije koje u našem tijelu smanjuju upale, a upala je gravni uzog svih ovih bolesti i oboljenja. Dakle, razmišljajte, osim što je krcat antioksidansima, značajno pojačava vaš imunitet, to prevedeno znači puno veća dakle, borba ili zapravo mogućnost borbe protiv razno raznih oboljenja. Dalje što govorimo o kontrolira razinu šećera u krvi. Šećer u krvi bitna je tema za mnoge, jer je regulacija šećera u krvi ključna iz različitih zdravstvenih razloga. Važno je pratiti kada vam je šećer u krvi previsok ili prenizak, jer utječe na sve, od rizika do, od dijabetesa do drugih zdravstvenih problema. Srećom mangan u bobicama i drugi nutrijenti mogu pomoći u regulaciji šećera u krvi, što je nevjerojatno dakle bitno za reći. I što je još interesantno, Postoji ova određena dakle, kemijske substance koje se nazivaju antocijanini u samoj aroniji i znanstvene studije govore da antocijanini specijalno pomaže bolju funkciji jetre. Dakle, očekujte bolju kontrolu šećera u krvi, očekujte bolju funkciju samoga, same jetre. Dalje što ćemo reći, apsolutno potiče zdravlje mozga. Jedan od najštetnijih procesa slobodnih radikala utječe na mozak i kognitivne putreve. Antocijanini koji se nalaze u aronijama izravno su povezani sa povećanjem aktivnosti neuronskog puta i smanjenjem oksidatnog stresa u mozgu, čime se smanjuje pojava i početan Alzheimerove bolesti, demencije i dugih kognitivnih poremećaja što zapravo nećete vjerovati. Dakle, poboljšavanje funkcije mozga, sprečavanje nastave degradativnih promjena dakle, ovoga tipa, odma super perspektiva. E, dalje što morate voditi računa. Aronija, radi svojih specijalnih nutrijenata, ima snažna antikancerogena svojstva. Dakle, ovome moramo voditi računa jer su dakle, rak ili tumori u izuzetno velikom porastu zadnjih nekoliko desetnića. 
uvijek tražimo prirodne lijekove koje nam ovdje mogu pomoći, a ovdje je izvanredna situacija vezana za samu naravnu. Dalje, što možemo reći, potiče zdravlje pluća. Kada imunološki sustav zdrav pomaže smanjiti rizik od zaraze gripa. Kada se tijelo zarazi gripom, virus napade stanice u plućima, što može uzrokovati ozbiljna oštećenja pluća. Hranjive tvari u bobicama također smanjuju rizik od raka ili tumora u plućima svojim snažnim antioksidativnim svojstvima, to je zato što bobice pomaju smanjiti oksidativni stres u plućima, što je nevjerojatno dakle, bitno za reći. Ono što još možete očekivati redovitim konzumiranjem same aronije, biti će značajno poboljšavanje zdravlja vaše kože. Potencijalno može pomoći kod svih onih kožnih oštećenja, specijalno radi visoke količine, rekli smo onoga vitamina C, ali i dugih bitnih nutrijenata. Ekcemi, dermatitis, psorijaze i slične vrste bolesti može vam se pomoći i aronija ima snažna učinke, dakle protu starenja. Dakle, vidljivo nastanak bora, generalno specijalno dobro djeluje na funkciju kože, redovitim konzumiranjem aronije. Dalje što možete očekivati, apsolutno potiče zdravlje kosti. Govorići o vitaminu C, to je esencijalni vitamin za kosti iz globove i zube. Potrebna nam je dnevna, preporučena dnevna doza vitamine C, jer ga naša tijela ne mogu proizvisti. Naše kosti također razvijaju drugačije od različitih dijelova naših tijela, a njihov komplicirani proces zdravlja i isciljivanja zahtjeva razne vitamine i minerale kako bi održao njegov sastav i strukturu, a tu nam veliku ulogu naravno igra vitamin C, ali i kalci, magnezi, dakle sve to nalazite u aroni. Dakle, prevedeno, sprečavanje osteoporoze, osteopenije i odmah znamo kada imamo ovaj nutrijent da si pomažemo zdravlju našim zglobova. Jer nije to lijepo, moj dragi gledatelji. E, dalje što ću vam reći. E, aronija vam sigurno može pomoći ukoliko ste, e, imate problema zapravo sa bolesti srca ili još bolje. Želite prevenirati nastanak visokog krvnog tlaka, e, srčani udar, stvaranje krvnih ugrušaka. Dakle, sve to preventivno može ići za samom aronije. Dalje, razmišljate da poboljšava probavu. Kada god potražite savjete za zdravlje probavnog sustava, vidite vlakna navedena na gotovo svakom popisu prijedloga. To je zato što vlakna pomaže u pomicanju otpada duže debelog crijeva, što ga održava tekući, sprečava zatvor, vodenu stalostu i smanjuje rizik od bilo kakvih karcinoma povasnica debelim crijevom. Vlakna također pomažu u regulaciji šećera u krvi i upravljanju šećera tijekom procesa probave, a aron je jako dobar izvor samih vlakana, što je jako bitno za reći. I redovitim recimo konzumiranjem čaja od aronije, oprostite, može biti sok, može biti čaj kako god želite, dakle možete utjecati na to da ćete prirodno mršavjeti jer potiče prirodno sagorjevanje masne naslaga i još par bitnih informacija. Sok od aronije će vam pomoći da prirodno smanjite glavobolje i još jedna krasna vijest. Sve ove vrste boća i povrća koji ima one žarke boje, kao što su crvena, tamno, ljubičasta ili bilo koje one žarke boje koje mi danas znamo, recimo žuta i sl. Dakle, to su namirnice koje su često hrcate sa nutrijentima koji se nazivaju lutein ili zeaksanti. Specijalno govorimo da su to ne preteče nečega što se nazivaju vitamin A ili se nazivaju još beta karate. Kada uzimamo ovakve namirnice kao što su aronija, značajno povoljno djelujete na funkcioniranje vašeg oka. Dakle, aronija sigurno utječe na sprečavanje makularne degeneracije i druge bolesti oboljenja oka što je super namirno vijest. E, recept za sami sok će biti ovako. E, on je vrlo jednostavan. Od jednog kilograma bobica aronije obično ćete dobiti oko 0,7 litara soka, a ponekad i manje. Nakon što voće sazre, najbolje ga je zamrznuti. Jednom odbrznuto voće nemojte prvo ponovno zamrzavati. Zamrzavanje nema negativan utjecaj na kvalitetu soka jer je poznato da aronija jako dobro podnosi niske temperature. Najbolje je prešati odbrznutu aroniju koristeći sokovnik za hladno prešanje ili koristiti stroj e, sličnog tipa za pravljenje domaćog soka. Preporučuje se da ne dodajete nikakve konzervacije niti nikakva sladila u sami sok. Dakle, najbolja je verzija i jednostavna da jednostavno smrznete aroniju kao voće i kasnije ga hladno prešate, recimo kroz sokovnik i sl. i pravite sok od aronije. Dakle, genijalna perspektiva, vi to danas možete konzumirati kao jedan 
uh, čašu ili jedan deci, dva deci soka dnevno i to možete raditi bez problema recimo 15 dana za redom, možda i više. Ponekad onda radite opravo malo pauze, pa onda ako moj imate mogućnosti samo nastavite dalje i to možete raditi većinu godine. Dakle, ovo je bitna vijest za sve vas koji nikada niste čuli za ovu biljku, specijalno vi svi kome pratite iz cijelog svijeta, jedno krasno bobičasto voće koje danas možete potražiti u dućanima zdrave hrane. Kako vi, moji dragi gledatelji, imate iskustva sa aronijom, da li ih je konzumirate, pravite, komentirate dolje ispod video zapisa. Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje, vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moje svakodnevje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko ste dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. Koji je daleko najzdravije voće na svijetu? Koje su njegove izrastane blagodati? Otkrite ovom video zapisu pored mi. Hvala lijepo što me pratite, pratite mi do druge emisije, jer ti je ugodan pozdrav.